moja Hivyo wanajaribu kuona kama wanaweza kupata alama hizi tatu muhimu kwao na kuweza kumsegelea mshuja FC alioko nafasi ya nne lakini kwao African Sports wenyewe wakijaribu kuona kama wana uweza kupambana na kuweza kukaa sehemu mzuri ambayo itawasaidia waenda kusalia eh, maana hapa sio kupanda tena maana shughuli imekuwa ngumu kwao safari hii labda useme ni kusalia kwenye rigi daraja la kwanza wana kimanumanu kutoka Tanga ukitaja miongoni mwa vilabu vikongwe basi wewe utashindwa kutaja African Sports nitakwambia kwa nini na kuambia hivyo endelea kuwa nami mimi ni Kiapo Benedicto na hii ni FJ TV live mubashara kabisa kutoka uwanja wa CCM Shabibi hapa Gairo Morogoro unapopigwa mtanange huu Halak, haraka haraka nikupitishe kwenye vikosi ambavyo vimeanza kwenye mchezo wa leo timu wenyeji Fontaine Gate wakifanya mabadiliko ya wachezaji wawili wenda ni mabadiliko ya kiufundi akipumzika kwenye bench majaliwa Shabani akimpisha Bilali Salim mlinzi huyu wa kushoto lakini golini yuko Owen Owen Chaima Elik Emmanuel pia yuko kwen, upembeni kule kwenye ubavu wa kulia wa kulia akihakikisha kwamba kuna usalama kwenye eneo hilo katikati Martin Kazira lakini Juma Senkubo akihakikisha kwamba line ile ya ulinzi iko salama Athmani Rajab Jamal Ramadhan lakini nahodha nahodha huyu zam zam kufo Elias Master Zam akivaa kitambaa kile cha unahodha Andro lakini pia Sadiki Ramadhan Dita Munchimbi jezi nambari 29 mgongoni ukisikia Duma yuko hapa akiwahudumia matajiri wa soka wa Dodoma kwa upande wa African Sports ama Amani Rajabu yeye yeah, yuko langoni pale kuhakikisha usalama wa lango lao lakini Mbimbi Rafa, Rafael Muhammad Mgonja lakini Salim Gila yuko katika ule upande wa kushoto wa ulinzi kuhakikisha kwamba usalama unakuwa muda wote Muha Alfan Yesaya lakini bila kusahau Omar Chaz Wares Kiango Dan Ford Harfan Penye Hussein Amiri Rajabu Hussein akikamilisha ile wanaume moja kutoka jijini Tanga wana kimanumanu hawa wakiwa wamevalia jezi nyeupe leo atakuwa kibaruani hapa kuja kutafuta alama tatu muhimu michezo mitatu ya mwisho kukutana wanaume hawa kila mtu akishinda mchezo mmoja Fountain Gate alishinda bao moja kwa sifuri lakini mchezo wa mwisho kabisa walivyokutana ni African Sports katika msimu huu wa ligi akiondoka na alama tatu pale mkokwani Tanga akishindwa kwa jumla mabao mawili kwa moja lakini wamepata sare moja bila kufungana sasa leo ni nani ataweza angalau kuwa na rekodi za kibabe dhidi ya mwenzake hakuna yeyote ambaye anafahamu mpaka sasa tafsiri na siri hii ya nini ambacho kitakwenda kutokea zimebeba na dakika tisini za mchezo endelea kuwa nami kiapo Benedicto kupitia picha angavo mubashara kabisa Kupitia FJ TV tutakuwa pamoja kukuletea simulizi murua kabisa usipange kukosa na dakika 45 hi, hizi zinakwenda kuanza hapa kwenye uwanja wa CCM Gairo bila shaka unakwenda kushuhudia show ya kibabe sana show wanaume ambao wanapambana kukata tiketi ya kupanda ligi kuu Tanzania bara bila shaka wewe utakuwa ni mmoja wa watu ambao watafurahia show hii itakupa tafsiri ya risi ya wanaume ambao wanapambana kupanda ligi kuu Tanzania bara haya sasa wanaanza nyuma kabisa kule Hai wanacheza wao sasa African Sports Mlinda Mrango Aman Rajabu sasa. Anajaribu kupiga mpira mrefu wa kwanza ni nani lakini bado papato papatu anaondosha vizuri Martin akiwa na pacha nzuri na Juma Senkubo wamekuwa na wakati mzuri sana kwa mechi ambazo wamekutana. Haya sasa ni Salum Gila sasa jezi namba 3 mgongoni. Atapitisha mpira lakini amekataa vizuri hapa Elike Emmanuel bila shaka. Haya taratibu sasa akijaribu kutengeneza shambulizi hapa vijana na pita haraka haraka hapa Dita Munchimbi anakosea mpira ule unakuwa ni wakurusha faida sasa kwa vijana wa African Sports <laughs> Eh, hey. 
Hussein Amiri Jezi na mbali nane mgongoni ndio nahodha wa kikosi hiki cha African Sports wana kimanumanu. Nilikuambia ni miongoni mwa vilabu vikongwe basi unapaswa kufahamu kwa nini nilikuambia hivyo. Walianzishwa mwaka 1936. <laughs> Nijikuambia hivyo bila shaka unapata picha halisi. Wamenima pacha hawa mwaka mmoja na miongoni mwa vigogo wa Kariakoo pale wakundwa Msimbazi Simba mwaka 1936. Ukika kwenye video vya kahawa huko wazee wanakuambia hawa ni marafiki wakubwa wa miongoni mwa mapacha wale wa Kariakoo. Tizo vijana siku hizi hatupendi kukaa kwenye video vya kahawa. Tukapata mambo mengi sana. African Sports hawa ni mabingwa wa kombe la muungano mwaka 1988. Nikikwambia ni miongoni mwa timu kongwe basi unapaswa una kunielewa kwa nini ninasema hivyo. Mwaka 1988 mwaka huo makombe yote inahusisha mpira wa miguu yanayotambulika na shirikisho la soka kipindi hicho likiitwa FAT sio TFF kama lilivyo sasa alikwenda mkoani Tanga. Kombe la ligi likichukuliwa liki chukuli, liki na Coastal Union lakini kombe la muungano lile likichukuliwa na African Sports. Miaka hiyo kombe la muungano lilikuwa ni kombe kubwa sana. Eh, ilikuwa ni kombe kubwa sana. Ni kombe ambalo lilikuwa linahusisha timu za bara na pwani. Bara na visiwani. <laughs> bara na visiwani. Haya. Haya sasa Eli Emmanuel kwenye majukumu ya kurusha mpira. Katikati kule nani atawahi? Napiga shuti lile lakini linakataa. Kwenye control nzuri Dita mchimbi papatu papatu ile Haya sasa wanaenda African Sports sasa Mimi na mpira mzuri katikati kule Akangali atafanya nini Anayaribu kupitisha pembeini kule Haya pitisha mpira mzuri kule na udha Kwanza nanekua ni Eliki Emanuel Wow na istani anaifanya hapa Uzoefu mkubwa bila shaka leo kwa nao na kiuwa ngobora Maineo kama yale soma raisi Kwa na mtu wakifanya maamuzi kama yale Mbele ya nahodha wa Africa Sports, Hussein Amiri. Hey, sometime kwenye mazingira kama hale wakati mwingine, anaitaji uzo, uzoefu mkubwa sana ili uweze kufanya mamuzi hayo. Haya, anakosea mpira hapa Elike Emanuel. Lakio na anakosea taina Africa Sports, anakuenda Elike Emanuel na kuenda kurusha mpira. Jezi na mbali kumna sita mgongoni. Naanza sasa na nahodha. Zam master sasa katikati. Anawekwa chini. Referi ya ya namambia hapa mchezaji wa Africa Sports. Ramadhan. Wilson, mweka chini zam master hapa. Mamweka chini na, na hodha za mkufo Elias, za master mimi hupenda kumuita hivo. Kwa hiyo kabumbu litapigwa kuelekea kwenye lango lenu na kwenye jukumu ura kupigia mpira ule ni Elik, Elik Emanuel Sasa. Aya, kipigia sabu zake tuoni atafanya nini. Moja ambili tatu. Nina mpira mzuli kule katika atibado. Kwanza nakuwa ni mlinda mlango yure. Amani raja, rajabu sasa. Haya. Wananza tena mpira mrefu lakini wanakuwa mpesi kwa keju masen kubo. Papatu papatu hile lakini wana wini hapa. Kwenda chini. Mamuzi anasema nini? Keju masen kubo umecheza madhambi. Na safari hii adhabu mnapewa nye. Na mpira utakuwa hapa wakutengwa. Na utapigwa kuelekea katika lango hili. Lango la Fountain Gate. FC micheza ya mwisho kwa timu zote mbili. Hakuna ambaye alikuwa na wakati mzuri kwenye uwanja wake wa nyumbani Fountain Gate walicheza hapa Pan Africans lakini mchezo huo ulitamatika kwa sare ya bila kufungana huku na odha za mkufo Elias akikosa mkwaju wa penalty hivyo wana kibarua cha kuona kwamba wanaweza kupata alama tatu siku ya leo lakini wao African Sports walikuwa nyumbani pale ta uwanja wa Mkwakwani Wakilazimishwa sare na Ken Gold ya bila kufungana Kwa hivyo kila timu ilikuwa haina wakati mzuri kwenye mchezo ulopita Bila shaka leo itajaribu kuona kama inaweza kupata Anapita dita mchimbi ye na uh, amani rajabu lakina natokia mlinda mrango na kuokoa shuti lile na unakuenda kurushwa sasa Unakuenda kurushwa sasa Haya Moja mbili tatu Natoka mpira ule referi anasema nini Eh, eh. Sema ni goal kick Na amani rajabu mlinda Mlango wa 
African Sports ametenga mpira ule kuona kama anaweza kuanza na nani. Haya, akiwaambia wachezaji wake nyepandisheni juu jukumu hili mniachie mimi. Na kweli ameupiga mpira mrefu sana katikati sasa Hussein Amir pitisha mpira mzuri ule lakini anakata vizuri Maltini hapa haya. Sasa wanaanza tena African African Sports. Sasa ni Salim Gila kwenye jukumu la kurusha mpira. Ameshaurusha mpira sasa. Moja mbili tatu. Watuanza atakuwa nani ni Juma Senkubo. Akiumiliki kabumbu lile. Ametafuta ame, ame kuanza na Eliki Emanuel. Wanagongeana wenyewe hapa. Juma Senkubo tena. Eliki Emanuel taratibu. Pitisha mpira mzuri ule lakini eh, eh. Shuguri na kuwa kubwa hapa. Shuguri ina kuwa kubwa sa... Sana hapa na mpira ni Haya sasa Eliki Emanuel anapitisha mpira mzuri pembeni. Sasa Dita Munchimbi Duma ina cross moja katikati na kataliwa na mlinzi wakati huyu Africa anarusha haraka haraka sasa. Haya Eliki Emanuel atafanya nini? Mimi na cross moja lakini wa kwanza anakuwa ni mlinda mlango Amani Rajabu. Mchezo ulopita mlinda mlango wa Pan Africans aliibuka shujaa hapa mara baada ya kuweza kufanya saves za self kali tu mara, mara kadhaa lakini pia akiokoa mkwaju wa penalty sasa tuone kama Amani Rajabu leo atakuwa na bahati ile au yeye yeah, atakuwa hana bahati tuone hapa dakika tisini zitazungumza hapa mimi na wewe hatuna majibu lakini dakika tisini zina majibu ya nini kitatokea hapa endelea kuwa nasi kupitia FJ TV tukikuletea matangazo haya yenye picha angavu Bila shaka unakuwa ni mmoja watu ambao wanafurahia matangazo yetu haya. Sasa ni Eliki Emanuel sasa. Namzungusha mtu hapa. Moja mbili tatu sasa. Kama wa kwanza <laughs> Blinda Mlango Amara Jabu asema isio 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 la isio la wama shehe. Bola mie ni kimbilie polisi. Lakini nsije nikafanywa mie ni ni mtu wa kubeba lawama za watu. Haya. African Sports wanaanza hapa wanakosea mpira. Za master sasa piga mpira pembeni kule lakini bado narudi kwenye umiliki sasa wa African Sports. Narudi nyuma kwake Amani Rajab sasa. Mlinda mlango huyo wa African Sports. Naambia pandisheni nyie mimi nitapiga mpira mrefu. Referee anasema nini? Yuko chini mchezaji mmoja wa African Sports. Yuko chini mchezaji mmoja wa African Sports. Bila shaka amepata dhoruba kidogo. Amepata dhuruba kidogo. Kasi ya mchezo imekuwa ya kati hivi. Sio kubwa sana. Sio ndogo sana. Ipo kasi fulani hivi ya kati kati. Kila mtu wakijaribu kuona. Kama anaweza kupata chochote kitu kwenye mchezo huu. Michezo mingine pia inaendelea. Wakati wa mapumziko nitakuja hapa ni kulete hali ikoje huko kwenye michezo mingine lakini vita kubwa ipo katika uwanja wa Nyamagana pale Mwanza ambapo Pambe FC wanawakaribisha Kitoyo Kitayo FC ya Tabora nikikwambia shughuli ipo ipo kweli kweli Pambe Africa Pambe FC walikuwa na kampeni ile ya kuuza tiketi eh mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza Alinunua tiketi takribani miya saba za kuwafanya mashabiki wa mkoa wa mwanza waende kushudia burudani ya kabumbu kati ya Pamba FC dhidi ya kitayose. Pamba FC kwenye nafasi ya tatu na alama arubaini na saba. Kitayose kwenye nafasi ya pili na alama arubaini na tisa. Kaba kitayose atafungwa leo bila shaka atakuwa meiaga rasmi nafasi ya pili. Na itamilikiwa na Pamba ambao pia watakuwa na faida ya mchezo mmoja mkononi. Sasa nikikwambia shughuli ipo kwenye uwanja wa Nyamagana basi elewa hivyo. Huko Mwanza shughuli pia ipo kama unayoshuhudia hapa kutoka uwanja wa CCM Shabibi hapa Gairo Morogoro. Haya. Kabumbu linaendelea hapa. 
moja mbili tatu sasa zama sasa sasa pitisha mpira mmoja pembeni kule utafika lakini unatoka mpira ule unakuwa ni wakurushwa unakuwa kurushwa mpira ule unaanza mpira mlango wa kwanza anakuwa ni mlinda mlango Owen Chaima handsome boy mlinda mlango ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa sana akikuwa akiwa akidakia timu kadhaa ambazo sasa hivi zinashiriki ligi kuu Tanzania bara Linda mlango wa kimataifa huyu wa Malawi haya kosi nzuri mimi mimi na Dita Mchimbi Duma lakini napita yenyewe ile tuone kama taiwai haya bado Fountain Gate FC kwenye umiliki wanaanza nyuma kabisa sasa tuone watafanya nini mimi na mpira mmoja mzuri katikati wa kwanza anakuwa ndani anakataa vizuri mlinzi kule wakati wa African Sports haya naruka pembeni kule wakijaribu kutengeneza shambulizi hapa Fountain Gate FC paka dakika hizi wamejaribu kuwafanya kuwa African Sports waweze kuendelea kucheza kwenye eneo lao haya mimi na mpira mzuri sasa kwanza atakuwa nani <laughs> Uzi anasema nini umesukuma hapa? Bibi Lafrey umesukuma hapa bila shaka. Ni madhambi haya na mpira unakuwa wa faida. Huku Mlinda Mlango Amani Rajabu akiwaambia pandisheni nyie nendeni swala kupiga kwangu mimi sio shughuli. Kazi hii naiweza. Haya amepiga mpira mrefu sasa wanao Fountain sasa. Wanakosea tena sasa. Bado wanao African Sports Bimbi Rafael pembeni anamtoka mtu hapa moja mbili tatu nini atafanya anakosea mpira ule sasa ni fountain sasa kisha mpira moja mzuri katikati lakini wa kwanza anakuwa ni mlinda mlango nini anafanya bado haya fountain sasa mimi na mpira moja kule ref bado haya wakijaribu tena fountain sasa moja mbili tatu wakijaribu kutengeneza shambulizi hapa wanataka sasa ni Eric Emmanuel kwenye nafasi mimi na cross moja katikati kule anakwenda juu mlinda mlango pale Amani Raja na kusimama uzuri sana hapa <laughs> e, kwa dakika hizi bila shaka Amani Raja ameonda ameonja joto lile ameonja joto lile <laughs> ameonja joto lile Alipelekewa hivi mipira ya haraka haraka hivi iliyomkumbusha kaka huko mchezoni unatakiwa kuwa makini muda wote akajikuta shughuli hii anayo <laughs> eh wana kimanumanu hawa nimekuambia mwaka 1988 walikuwa ni mabingwa hawa mabingwa wa kombe la muungano miaka hiyo bing kombe la muungano lilikuwa ni miongoni miongoni mwa mashindano makubwa Tanzania yakikutanisha timu kutoka Tanzania bara na Tanzania visiwani na mshindi alikuwa anakwenda kushiriki kombe la mabingwa barani Afrika sasa mwaka ule wana kimanumanu walivotoa kombe walishindwa kwenda kushiriki sababu ni nini <laughs> kaa hapa nitakuambia kaa hapa na mimi nitakuambia salia na mimi kwenye dakika hizi tisini za mchezo nitakuambia mara kwanza nilikwambia African Sports ni miongoni mwa timu kubwa na nimekudhihirishia hilo miongoni mwa vilabu vikongwe kuwahi kutokea kwenye ligi yetu hivi sasa wanapambana kuona kama watarejea tena kucheza ligi kuu Tanzania bara mara mwisho bila shaka walikuwa ni msimu wa 2015 2016 hivi walivoshuka wanapambana sana kujaribu kushuka kujaribu kupanda upya tena kwenye ligi ku Tanzania bara mchezo wa mwisho ambao uliweka kwenye ramani nzuri ulikuwa ni mko, kom, ni mchezo wa kombe la shirikisho la Azam walipokutana na klabu ya Simba lakini walipoteza kwa mabao sita bila shaka kama kumbukumbu zangu ziko sawia na safari yao ikaishia hapo sasa wako katika nafasi ya kumi kwenye msimamo wa ligi kuu daraja la kwanza wakiwa na alama 22 wakijaribu kupambana labda kusaria mwakani wachange karata upya sasa hatari kwenye lango la natoka mpira ule maamuzi anasema nini wakati unatazama jezi za fountain gate fc wakiwa wamevalia jezi nyeusi zenye rangi nyeupe rangi ya kunguru ile 
la shaka unakutana na maneno Fountain Gate Schools hawa ni miongoni mwa shule bora shule bora sana hapa nchini Tanzania na wamedhihirisha hivyo wakiwa na mwenendo mzuri kitaaluma lakini kukuza vipaji vya watoto Uwe mzazi unayo nafasi nzuri kabisa ya kumfanya mwanao akajivunia kupata elimu bora lakini sio elimu bora tu elimu ambayo inaendana na uhitaji wa mtoto siku ya kesho tazama kona hiyo napiga kona moja matatu kwanza na kwenda ni hatari kwenye lango lile anatokea mlizi hapa anaokoa bado papato papato haya moja mbili tatu anaokoa hapa fountain gate haya kwa papato papato ile walinzi wa fountain gate fc kwa umahiri mkubwa kabisa umakini wa hali ya juu wanaokoa hatari ile sasa ni Aman Rajab sasa mlinda mlango wa atapita ndio Hussein Amiri kapita jezi na bandani mgongoni haya atafanya nini anatishia anajaribu kuanza nyuma wanatengeneza shambulizi upya Salim Aziz Gira sasa apiga mpira ule kule pembeni kama hata bado wanao Fountain wanao ni African Sports kajaribu kutengeneza lakini yuko chini mchezaji mmoja wa African Sports na maumuzi anasema ilikuwa ni mpira wa kurushwa bila shaka haya taratibu wanaanza wa kwanza atakuwa nani tawai mpira ule papatu papatu haya ndio amegeuka sasa fountain gate fc wanaenda piga mpira moja lakini unakataliwa naokoa mpira ule nilikwambia fountain gate ni miongoni mwa shule bora sana kuwahi kutokea nchini Tanzania kama una mtoto ambaye mmaliza kidato cha 4 na anajiuliza akapate wapi masomo yake ya kidato cha tano na cha sita basi nipige simu pige simu na mbali 0743882888 utakuwa umepata sehemu sahihi kwa mwanao ambaye mmaliza kidato cha 4 kupata elimu yake ya kidato cha tano na cha sita lakini lakini kama una mtoto mdogo ambaye unatamani apate elimu yake ya awali na msingi utapiga 0764131260 utakuwa na wakati mzuri sana wa kuweza kumfanya mwanao akapata elimu bora zam haya sasa anakwenda pale elike elike Manuel sasa anaanza kurusha mpira ule amepita ndio amepita Fountain Gate FC sasa watafanya nini wanajaribu kugeuka hapa ndio hesabu zimetiki sadiki na bandani mpira mzuri katikati <laughs> Uzi alisema ulikaa nafasi nzuri sawa lakini hukupaswa kuruka hivyo Uliruka kwa janja janja na umetenda madhambi bila shaka Haya sasa ni Aman Rajab sasa piga mpira mrefu bado papatu papatu ni Elik Emanuel sasa pitisha mpira mrefu maamuzi anasema umekwisha kijenga kibanda. Umejenga kibanda sehemu ambayo huku ustahili. Kaka unataka kujificha nini na hiko kibanda chako? Kama mvua hamna, we unajenga cha nini? Eh, eh. kaka toko sehemu salama hapa usijenge kibanda. Hakuna mvua wala dalili hapa. Kwa hiyo huna haja ya kujenga kibanda. Sadiq Ramadhan alikuwa kwenye eneo la kuotea na faida anapewa African Sports. Mani Rajabu kwenye jukumu la kupiga mpira ule. Haya. Moja mbili tatu. Piga cross moja pembeni kule lakini wanaokuwa hapa African Sports sasa wakijaribu kutengeneza shambulizi. Katikati wanagongeana uzuri kabisa lakini wanapoteza kabumbu lile. Sasa wanalo Fountain Gate sasa haya wanajaribu kulazimisha sasa kwenye nafasi moja mbili tatu watafanya nini sasa na kosi ya mpira ule wanakaa uzuri hapa walinzi wa uh, African Sports haya bado kwenye umiliki Sadiki Ramadhani jezi namba 22 mgongoni anatishia rudisha mpira mzuri katikati watafanya nini haya moja mbili kwenye nafasi sasa eh 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 waligongeana uzuri hapa Waligongeana uzuri sana hapa vijana wa Fountain Gate FC. Wakijaribu kwenda kulitafuta lango la African Sports lakini mwamuzi kwa mara nyingine tena. Akiwaambia
Kimwambia enroll ukuwa ume, umeotea hapa Pegwa mpira mkubwa sana ule <laughs> Pira una, unaruka uzia ule Hei he. Ile ukeka kesho vijeni utasikia ule wana alipigia mpira bado tutausubiri ya huja shuka Sasa ndo mipira kama ile Aya, Sasa atari kwenye langu Shuti kwenye lakini wanaukua wanakaa uzuri ya hapa walinzi wa African Sports Wanaanza hupi Sasa Salum Gila Haya Sasa ni African Sports Wakijalimu kutengeneza shambolizi sasa Wanataka kufanya nini hapa Moja ambili tatu Maswali miguhuni lakini napigia mpira mrefu wanakosea Sasa ni Fountain Gate FC Sasa kwenye nafasi pigia mpira ule chini chini Wanaka vizuri hapa walinzi hawa wa African Sports Bado Wakua mpira ule na unatoka unakuwa kurusha sasa Unakuwa ni wakurusha sasa Na kuwa kurusha mbimbi lafel Haya, rusha mpira mzuli sana hapa Wakwanza nakuwa nani Kate kati pale papatu papatu Haya, mamuzi anasema nini Necheza madhambi na mpira huu Tapigwa kuelekea kwenye langu la Fountain Gate FC Chezo huu umeudhuriwa na wageni mbali mbali Viongozi mbali mbali wa Fountain Gate FC Wakija kutoa supporti na kuwa panguvu vijana wao hapa Wakijaribu kutafuta alama tatu muhimu kwenye mchezo wa leo Chezo huu umeudhuriwa na wageni mbali mbali Ngi wao wakiwa ni viongozi wa Fountain Gate FC Na shule zile za Fountain Gate wakijia kutoa supporti kubwa kwa vijana wao hawa Ambao wanajaribu kupambana Kweza kupanda ligi kuu Tanzania bara Hawa ni wanaume wanaopambana hapa kuona kama wanaweza msimu ujao kweza kushiriki show zile za ligi kuu Tanzania bara Yuko hapa msimamizi mkuu wa shule za Fountain Gate Joseph Mjingo Yuko hapa kutoa supporti kubwa kabisa Lakini yuko hapa mtendaji mkuu wa taasisi Ya Fountain Gate Sports Madam Nyasha Kadenge Raia wa Zimbabwe huyo Nyongoni mwa maafisa wa tendaji wanyo uzo F mkubwa Yuko hapa kutoa supporti pia Lakini project manager wa team ya Fountain Gate FC Wendo makao pia yupo hapa Kwa kikisha vijana wake wana Fanya vizuri haya Sasa ni useni ya midi Sasa pigia shuti moja chini chini Lakini nakuwa jepesi kwa mlinda mlango Owe nchaima Anaka uzuri sasa Handsome boy Anajaribu kuanza na elike Emanuel sasa Anaingia uzuri sasa Haya sasa zam master Gungana vizuri na elike Emanuel Anajaribu kuenda Tafanya nina nagia uka uzuri Pigia mpira moja kule pembeni Bilali sasa, anao mguhuni Pigia cross moja katikati ya mipita Kwanza nakuwa ni Salim Gila haya Sasa ni African Sports sasa Kitengeza shambolizi sasa mina mpila moja kule Unakuwa ni mpira mrefu Mpira unajisindikiza Mpira ulipasa usindikiza na mcheza jimoja African Sports Lakini umejisindikiza wenyewe Unakuwa mwepesi kwa mlinda mlango Owen Chaima Handsome boy Aya, mpira wakutenga sasa Wana uwanza African Sports hapa Wana uwanza African Sports sasa Wakati nilikuambia hapa Kwanini Nilikuambia hapa Kombe la muungano Nyaka ile ilikuwa ni miungoni mama shindano makubwe sana Na bingwa haya Na bingwa likuwa naweza kushiriki Kombe la mabingwa lile barani Afrika Ambalo saizi limebadirishwa linaitua Kombe la krabo bingwa Zamani likuwa nitua kombe la mabingwa Saizi ni kombe la krabo bingwa 
lakini mshindi wa ligi kuu Tanzania bara yeye alikuwa na alikuwa napata nafasi ya kushiriki tu lile kombe la Afrika Mashariki na Kati. Kwa nini ilikuwa michoro mikubwa ni kwa sababu ilikuwa inahusisha haya hatari. Wanaokoa uzuri hapa na inakuwa ni kona kona ya, ya kwanza mchezo bila shaka kama si kona ni kona ya kwanza mchezo kwa Fountain Gate FC na ni kona ya pili ya mchezo wa leo kikimbia taratibu kabisa jaribu kuona kama ndakwenda kupata chochote kitu kona ya kwanza walipiga African Sports na wakwambulia chochote sasa nizamu ya Fountain Gate FC kuona kama wanaweza kupata chochote kitu wameanza na kona fupi sasa wanagongeana wao moja mbili tatu sasa mimi na mkoju mmoja katikati kule nini hatari bado papa mmoja kule asalale hey chupu chupu hapa chupu chupu nikikwambia chupu chupu unapaswa kuelewa wakati <laughs> mwingine bahati huwa zinawalinda sana watu sasa kwenye mazingira kama yale ndivyo unavyoweza kusema Bahati nzuri kwa African Sports lakini ni bahati mbaya sana kwa Fountain Gate FC ambao walikuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupata bao. Na wanakosea mpira ule inakuwa ni short of target ya kwanza mchezo. Ni short of, ta of target kwa upande wa Fountain Gate FC. Haya, taratibu sasa. Moja mbili tatu. Okay. Ukitaja mashambulizi yenye hatari basi unaweza kutaja lile ni shambulizi la kwanza la hatari kwenye mchezo huu kwa upande wa Fountain Gate FC. Haya. Sasa taratibu African Sports wanaanza. Kujaribu kupambana sasa. Haya, papato papato Hassan Twenya anakosea mpira ule unapiga kule katikati sasa amepita. Hatari sasa kwenye langu. African Sports wanashangazwa hapa kwenye uwanja wa CCM Shabib wanashangazwa hapa wamebaki kushika viuno wengine kichwa dakika ya 29 ya mchezo dakika ya 29 ya mchezo Fountain Gate FC Fountain Gate FC Wanatangulia kwenye mchezo huu. Na shujaa. Eh, eh. eh, eh. sasa kumekucha. Ukisikia kumekucha sasa ndo hapa. Haya. Moja mbili tatu sasa African Sports wakati wao kijaribu kujenga shambulizi. Haya wamekosea tena. Pita uzuri sasa kwenye, kwenye kasi kubwa. Bado wanao wao. Kwenye nafasi sasa ah. Pija bila mzuri wamekosea haya Chupu chupu hapa Haya mambo wenda anamshangaza kila mtu hapa lakini ni hali ya mchezo Wakati huu Amani Rajabu wenda anasema sasa shughuli imeniamkia mimi Shughuli imeniamlia mimi Eh hey. <laughs> Wanacho kifanya Fountain Gate FC ni kukimbia haraka na mipira ikiwa miguuni. Bila shaka kasi yao imekuwa kubwa na imewafaidisha mara kadhaa. Na kasi yao imewapa faida kiasi cha kuweza kuwafanya kuwa mbele kwa bao moja kwa sifuri mpaka sasa. Ehe. Haya. Kibumbu limesimama kwa muda hapa. Mchezaji mmoja yuko chini wa Fountain Gate FC. 
bila shaka alipata dhuruba kidogo hapa bila shaka alipata dhuruba kidogo hapa ehe uwanja umetulia sasa uwanja umetulia hivi kila mtu akiwa anawaza nini kitatokea kwenye dakika zilizosalia ikiwa inakwenda dakika ya 32 ya mchezo Tayari Fountain Gate FC wako mbele kwa bao moja. Endro cha Mungu akiwa amewapa uongozi hapa Fountain Gate FC. Ehe haya. Haya wanaanza upya sasa. Sasa ni African Sports. Useni Amiri sasa anapitisha mpira mzuri sasa. Wana, nini ambacho atafanya? Analala yombo hapa. Lakini maamuzi anasema Elike Manuel wakati umelala yombo ulikosea na nakuonya safari hii wakati mwingine nitakuwa sina masihara na kuonya safari hii wakati mwingine nitakuwa sina msamaha na wewe ukiniletea haya mambo mimi nakuonya safari nyingine usiniletee tena masihara naweza nikakuadhibu na wanapata faida hapa African Sports wakati huo unaodha anaambiwa kaka simama wewe ndo naodha unaongoza ili jahazi. Sasa ukilala wewe ili jahazi litaongozwa na nani? <laughs> Kisikia ukubwa dawa ndo ile. Ukubwa dawa bwana ndio anachokionyesha hapa Hussein Amir na anajaribu kusimama akiwa anachechemea. Shughuli iendelee, kazi iendelee. Eh, utafanya nini bwana? Wewe ndo mkubwa. Wewe ndo mkubwa, uwezi kufanya chochote. Simama tu wasaidie wenzako, unaongoza wenzako hapa na watayari wako nyuma kwa bao moja kwa sifuri. Piga kosi moja katikati kule kwanza na nakwenda uzuri hapa Mlinda Mlango. Owen Chaima na makofi kwa mbali. <laughs> makofi kwa mbali bila shaka wamefurahishwa na hiki ambacho amekifanya hapa. Haya. Sasa Owen Chaima sasa piga mpira mrefu katikati kule kwanza na kuwa nani papato papato ile kati ya Sadiki Ramadhani na Mlinzi wakati ule African Sports. Endro cha Mungu sasa kwenye nafasi sasa za master pitisa anakosea pale mpira ule inakuwa ni control sio nzuri kwa mshambuliaji wa pembeni wa Fountain Gate FC Dita Mchimbi Duma Haya wanaanza tena African Sports. Ungana taratibu sasa. Moja mbili tatu. Papatu papatu inaendelea katikati ya uwanja. Mamuzi anasema nini? Ni madhambi. Yuko chini. Anakwenda chini mchezaji mmoja African Sports. Anakwenda chini hapa Danford Mhonjo bila shaka dhoruba imekuwa kubwa kwake. Kiasi cha kushindwa kuendelea na kuvumilia. Yuko chini hapa. Muzi anamuliza kaka vipi show hii una, unaweza kuendelea anasema kaka nitavumilia acha tu niendelee nitafanya nini sasa amesimama ehe ha juma sinkubo sasa defender ya mpira hii Kwenye majukumu ya kupiga mpira sasa. Piga mpira mmoja pembeni kule umepita. Haya, sasa ni Elike Manuel gongeana uzuri. Papatu papatu bado ana. Wa kwanza anakuwa ni African Sports, sasa ni Hussein Amiri. Lakini watu ni wengi sana kwake, kaka. <laughs> wewe ukitaka kusepa na kijiji watu wanakuja na kata nzima. Sasa wewe na kijiji chako utashindana na kata kaka. Huwezi kushindana nao. Walikuwa ni watu wengi kwa Hussein Amiri kuweza kuondoka na kijiji chake. Na nakosea mpira ule haya makosa mengine anayafanya hapa Mlinda Mlango Amani Rajab haya sasa Dita Mchimbi kwenye papatu papatu anakosea una, mpira ule anaotoa sasa anakuwa anakurushwa Amani Rajabu bila shaka katika vitu ambavyo anapaswa kuviangalia ni hivi hana maamuzi sahihi sana anavoamua kutoka langoni kwenda kufanya uokozi wa aina yoyote ile hana uamuzi sahihi sana wenda hili linaweza kumgarimu Wenda hili linaweza kumgarimu. Haya. 
Katikati sasa anatishia uzuri hapa. Sasa ni pembeni Elike Emmanuel. Mimi na cross moja majang katikati wa kwanza anakuwa ni mlinzi huyu wa African Sports. Sasa ni Juma Senkubo. Jaribu mtafuta kwanza na Martin sasa. Martin sasa. Yuko ampiga pembeni kule lakini mtoa mpira ule. Maamuzi anasema mchezaji mmoja yuko chini wa Fountain Gate FC na kuwaita madaktari wa waekwende kumwangalia. <laughs> Mzee anamwambia yeye madaktari rudini. Mimi nawataka wale wa Machela waje kumbeba atoke nje. Mtenda kumtibia nje. Ni kuna namna hivi mwamuzi anajaribu kuchunga sana muda wake. Muda ni mali bwana. Lazima wachunge muda kwa kisha mchezo huu unachezwa ipasavyo kwa dakika zote. 45 kipindi cha kwanza lakini pia 45 kipindi cha pili ndicho anachokifanya mwamuzi wakati wa mchezo huu. Ikiwa inaenda dakika ya 38 ya mchezo Tayari Fontaine Gate FC wako mbele kwa bao moja kwa sifuri. Hey, hey. Shuguri bado mbichi sana hapa. Wanaume hawa wote wakijaribu kuona kama wanaweza kupata chochote kitu. Hey, kuna wakati adui yako Mombenja. Wakati mashabiki wa Fontaine Gate FC wakiwa wanaomba mashujaa leo wasitambe na kuweza kushinda mchezao lakini hivyo hivyo mashujaa FC wanapiga magoti na kuomba Fontaine Gate nao wasipate chochote kitu eh hey, adui bwana Mombenja ndo mambo yanavyokwenda na hii ni ligi kuu haya hii ni, hii ni ligi daraja la kwanza sio ligi kuu ni ligi daraja la kwanza Marufu kama championship wanaume wakipambana kupata nafasi ya kupanda ligi kuu Tanzania bara. Mimi na cross nzuri katikati kule. Na inarudishwa tena lakini bado wanaondoa hapa Fontaine Gate FC. Mimi na cross moja chini chini lakini inakwenda nje ile. Ilipigwa semi voli moja hivi. Ilipigwa semi semi voli moja hivi. Lakini bahati mbaya kwa African Sports ba Bahati nzuri kwa Fountain Gate FC na mpira ule unakwenda nje bila kuona lango. Sasa ni Owen Chaima handsome boy kwenye jukumu la kupiga mpira na ameupiga. Haya, sasa African Sports pitisha mpira sasa anapita Hussein Amiri. Analazimisha kwenda lakini kwanza anakuwa mlinda mlango pale. Kwanza anakuwa mlinda mlango. Anamwambia hakuna chochote kitu Hussein Amiri. Kaka amka usinidanganye mimi. Blesha Kauseni Amiri alitaka ku kumshawishi maamuzi <laughs> kwamba oh Nchaima hajafanya maamuzi, hajafanya kitu kizuri kwangu. Lakini maamuzi amemwambia kaka mimi na macho yote mawili na yako sawa. Na nimeaminiwa na shirikisho la soka Tanz Tanzania TFF na bodi ya ligi pia. Ndiyo maana niko hapa kusimamia mchezo huu. Kwa hiyo usijaribu kunidanganya chochote kile ambacho unahisi mimi nitakubaliana na wewe. Lakini yuko chini hapa Hussein Amir. Jezi namba 8 mgongoni nahodha huyu wa kikosi cha African Sports. Eh, hey, wakati mwingine uongo unalipa. Eh, <laughs> hey, uongo unakusaidia ni dhambi. Nitarudi nitamuuliza siku moja, nitauliza watu wa Mungu. <laughs> Tauliza watu wa Mungu waniambie tu maandiko wanasema nini uongo unaosaidia ni dhambi Useniamiri bila shaka amefunga na mwezi huu mtukufu Yuko chini bado Husein Amir na anaangaliwa kwa karibu sana kuona kama anaweza kuganga gangwa hapa ili aweze kurejea na kuendelea na show hii ya kibabe kutoka uwanja wa sisi ya Mshabib Apa Gairo Morogoro Fahari ya wana Morogoro Fahari ya wana Gairo ni, foot, ni Fountain Gate Football Club Na, na ma, mabadiriko ya mapema haya Bila shaka ni mabadiriko ya lazima haya Na kuenda katika bench Bilal ya anaingia ana hapa Majali wa Shaban Jez nambali kuminatatu mgongoni Anaingia kikuta timi yake tayari na ungoza kwa bao moja kwa sifuri Bao pekee la Enroka. 
Endro cha Mungu linawafanya waendelee kutamba hapa vifua mbele Fountain Gate FC. Wako nyumbani hapa kuhakikisha wanaweza kuvuna alama tatu. Na leo nilisikia na kupita pita huko wameanzisha kampeni rasmi ambayo inasema tunaitaka ligi kuu. Bila shaka hiki unachokiona hapa mpaka sasa wanaongoza mchezo kina akisi ile kampeni walioianzisha ya kuitaka ligi kuu wakimaanisha kutaka kupanda na kushiriki ligi kuu Tanzania bara sasa dita mchimbi duma pitisha cross moja nzuri sana imepita moja mbili tatu sasa ni endro pitisha cross kidada tokea mlinzi ule tokea mlinzi ule African Sports ni anakataa namwambia kaka jaribu tena baadaye sio wakati huu namba wanayopiga haipatikani kwa sasa jaribu tena baadaye na ni kona kona ya pili hii Fountain Gate FC wanaipata hapa <laughs> eh yeah wakati mwingine ukiambiwa namba unayopiga haipatikani jaribu tena baadaye unapiga tena baadaye bila shaka kona hii ndo baadaye yenyewe sasa wanapiga tena haya ni kona hii tizama kona hii Fountain Gate FC wanakwenda kuipiga mimi kona moja katikati Lukaida ile ana mwenyewe lakini anakosea mpira ule. Haya sasa ni za master kwenye umiriki. Narudisha mpira pembeni kule kwa atafanya nini? Haya wanaanza uzuri hapa. Ile shuti moja lakini linashindwa kuona lango. Shuti ndefu kweli kweli. Nishindwa kuakisi na kona vizuri lango. Linatoka na kuwa ni goal kick. Na mlinda mlango ama ni Rajabu anakwenda kupiga mpira na ameupiga sasa moja lakini unaishia katikati bado umiliki wanao wao mbimbi Rafael sasa piga mmoja mbili nzuri katikati wakijaribu kupigiana mbembe Rafael tena anarudisha katikati kule mlinzi wa kati wa African Sports anagongea na uzuri na mwanzake hapa haya Salim Aziz Napita mpira ule wa kwanza na kwa nani Maltini anawacha mpira ule unatoka faida inakuwa kwao. Na ni anatoka kwa machera hapa. Mchezaji mmoja wa African Sports Hussein Amiri bila shaka dhuruba ilikuwa kubwa kwake. Hussein Amiri anatolewa anatolewa kwa machera hapa. Bila shaka dhuruba imemdhidia. Na mabadiliko ya lazima anafanyika hapa anakwenda katika bench Hussein Amiri na anakwenda ndani jezi nambari 19 mgongoni na ni touch ya kwanza anaigusa yeye haya na kwa nyepesi kwa Oncha Ima anajaribu kuanza na Majali wa Shabani moja mbili tatu akiwaambia twendeni tukasakate kabumbu sisi tunaitaka ligi kuu si ndio haya sasa twendeni tukaitafute haya pembeni kule lakini ni anatoa mpira ule Bimbi Rafael na unakuoni wakurusha kuelekea kwenye club ya African Sports. Haya wanakaa upya tena. Fonteni wanaanza nyuma kabisa. Sasa ni Martin ya Tanza na nani? Moja mbili tatu. Mina cross moja katikati kule anapita bado kwenye hatari. Moja mbili tatu anafanya nini? Hatari! Ah! Sala le maamuzi. Maswali magumu. Maswali magumu ambayo wanajiuliza wao Fountain Gate FC wakati wa kujaribu kupiga mashuti ya kulenga lango yanafanya washindwa kufanya maamuzi sahihi wakati sahihi. Pengine tungezungumza mengine hapa. Wakati mwingine wewe unaweza kuhisi pale si angepiga tu shehe. Yeye kichwani alikuwa na maswali magumu sana kujaribu kupiga na kumtafuta alipo mlinda mlango. Amani Rajabu hapa. Haya. Sasa anaanza upya. Owen Chaima sasa. Ina mpira mmoja kwanza anakuwa nani? Anapitiwa hapa Dita Munchi. Mamuzi anasema cheza mpira kijana. Haya, sasa ni anazunguka uzuri hapa. Azizi taratibu wake gongeana African Sports. Jaribu kuona kama wanaweza kwenda kupata chochote kitu. Wanatoa mpira sasa wanakuwa ni wakurusha. Hapana inakuwa ni 
ni madhambi na unatengwa mpira hapa. Sharum Azizi anamwambia Omar Charles wewe nenda. Wewe nenda mpira nitaupiga mimi. Ameanza haraka haraka. Sharum Azizi sasa. Anakosea mpira ule lakini bado anao yeye. Natolewa. Mamuzi anasema nini? Safari hii Sharum Gila umetoa wewe mpira. Kwa hiyo faida inakwenda kwa Fountain Gate FC. Asukumu hapa Sadiki Ramadhan. Hapana yule alikuwa ni Andrew Chamungo. Haya amepita kwenye nafasi. Atawahi mpira. Nye na mlinzi ana nini kile kinatokea? Nakwenda chini hapa inakuwa nyepesi kwa mlinda mlango Aman Rajabu. Wakati huo Andrew Chamungo yuko chini mfungaji wa bao la kwanza kabisa kwenye mchezo huu. Yuko chini. Mamuzi anasema akamwangalie kwanza yeye akiridhika atawaambia njoeni. <laughs> akamwangalie kwanza yeye akiridhika kwamba anahitaji huduma zaidi atawaambia madaktari njoeni. Ndio kawaida ya waamuzi ambao wanapenda sana kuchunga muda. Na amekwenda pale ni kweli amemwambia simama kaka. <laughs> Amwambia kaka simama. Nyinyi si mnaitaka ligi kuu. Sasa simama mkapambane. Haya. Narusha upya mpira hapa. Taratibu sasa Fountain Gate FC wanaanza. Na dakika 45 kipindi cha kwanza zinatamatika hapa. Andre Chamungu ndo anakuwa shujaa wa mchezo huu kwa kupachika bao kwa upande wa Fountain Gate FC African Sports. Wao hawajapata kitu chochote. Tukutane hapa dakika 45 kipindi cha pili ambapo nitakuja kupasimulizi murua na nini ambacho kimetokea kitaendelea kutokea kwenye uwanja huu wa CCM Shabib hapa Gairo Morogoro Fountain Gate Academy unapenda kuwatangazia ewe mzazi, mlezi, ndugu jamaa na marafiki ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Shule zinatoa huduma nzuri ya usafiri, chakula pamoja na hostel, mazingira mazuri na michezo mbali mbali kwa watoto. Shule zinafanya vizuri kitaaluma, maadili bora kwa dini zote. Tunaibua vipaji vya watoto kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba Dar es Salaam 0674 600007 Dodoma 0764313660 Morogoro 0745998877 Fountain Gate Academy The Fountain of Knowledge Wisdom and Talent Uongozi wa shule za Fountain Gate Academy unapenda kuwatangazia ewe mzazi, mlezi, ndugu jamaa na marafiki ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Shule zinatoa huduma nzuri ya usafiri, chakula pamoja na hostel, mazingira mazuri na michezo mbali mbali kwa watoto. Shule zinafanya vizuri kitaaluma, maadili bora kwa dini zote. Tunaibua paji vya watoto kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba Dar es Salaam 0674 Dodoma 0764313660 Morogoro 0745998877 Fountain Gate Academy The Fountain of Knowledge Wisdom and Talent 
Uongozi wa shule za Fountain Gate Academy unapenda kuwatangazia ewe mzazi, mlezi, ndugu jamaa na marafiki ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Shule zinatoa huduma nzuri ya usafiri, chakula pamoja na hostel, mazingira mazuri na michezo mbali mbali kwa watoto. Shule zinafanya vizuri kitaaluma, maadili bora kwa dini zote. Tunaibua vipaji vya watoto kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba Dar es Salaam 0674 Dodoma 0764313660 Morogoro 0745998877 Fountain Gate Academy The Fountain of Knowledge Wisdom and Talent Uongozi wa shule za Fountain Gate Academy unapenda kuwatangazia ewe mzazi, mlezi, ndugu jamaa na marafiki ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Shule zinatoa huduma nzuri ya usafiri, chakula pamoja na hostel, mazingira mazuri na michezo mbali mbali kwa watoto. Shule zinafanya vizuri kitaaluma, maadili bora kwa dini zote. Tunaibua vip paji vya watoto kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba Dar es Salaam 0674 Dodoma 0764313660 Morogoro 0745998877 Fountain Gate Academy The Fountain of Knowledge Wisdom and Talent Uongozi wa shule za Fountain Gate Academy unapenda kuwatangazia ewe mzazi, mlezi, ndugu jamaa na marafiki ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Shule zinatoa huduma nzuri ya usafiri, chakula pamoja na hostel, mazingira mazuri na michezo mbali mbali kwa watoto. Shule zinafanya vizuri kitaaluma, maadili bora kwa dini zote. Tunaibua vip paji vya watoto kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba Dar es Salaam 0674 Dodoma 0764313660 Morogoro 0745998877 Fountain Gate Academy The Fountain of Knowledge Wisdom and Talent Uongozi wa shule za Fountain Gate Academy unapenda kuwatangazia ewe mzazi, mlezi, ndugu jamaa na marafiki ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Shule zinatoa huduma nzuri ya usafiri, chakula pamoja na hostel, mazingira mazuri na michezo mbali mbali kwa watoto. Shule zinafanya vizuri kitaaluma, maadili bora kwa dini zote. Tunaibua vip paji vya watoto kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba Dar es Salaam 0764 Dodoma 0764313660 Morogoro 0745998877 Fountain Gate Academy The Fountain of Knowledge Wisdom and Talent Uongozi wa shule za Fountain Gate Academy unapenda kuwatangazia ewe mzazi, mlezi, ndugu jamaa na marafiki ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Shule zinatoa huduma nzuri ya usafiri, chakula pamoja na hostel, mazingira mazuri na michezo mbali mbali kwa watoto. Shule zinafanya vizuri kitaaluma, maadili bora kwa dini zote. Tunaibua vip paji vya watoto kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba Dar es Salaam 0764 Dodoma 0764313660 Morogoro 0745998877 Fountain Gate Academy The Fountain of Knowledge Wisdom and Talent 
Uongozi wa shule za Fountain Gate Academy unapenda kuwatangazia ewe mzazi, mlezi, ndugu jamaa na marafiki ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam. Shule zinatoa huduma nzuri ya usafiri, chakula pamoja na hostel, mazingira mazuri na michezo mbali mbali kwa watoto. Shule zinafanya vizuri kitaaluma, maadili bora kwa dini zote. Tunaibua vip- paji vya watoto kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba Dar es Salaam 0674600007 Dodoma 0764313660 Morogoro 0745998877 Fountain Gate Academy The Fountain of Knowledge Wisdom and Talent Uongozi wa shule za Fountain Gate Academy unapenda kuwatangazia ewe mzazi, mlezi, ndugu jamaa na marafiki ya kwamba sasa ni rasmi tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule zetu zilizopo Dodoma, Morogoro na Dar es vipi? Ah, leo nina habari njema kwa wanafunzi wote ambao wamemaliza elimu ya Form 4. Uh, inawezekana ukawa unajiuliza wapi unaweza kupata shule bora, shule nzuri, yenye hadhi na samani, yenye mazingira mazuri, yenye walimu waliobobea, wapi ambapo utakwenda kuiendeleza elimu yako ya Form 5 na Form 6. Sasa mimi uh, kama Kenzi Wanda leo nipo kwenye shule ya Fountain Gate Dodoma kwa maana ya high school five na six. We mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, eh, unaweza kuja hapa Fountain Gate High School Dodoma. Masomo ambayo yanapatikana kwenye ngazi ya science ni PCM, PCB na CBG. Kwa watu ambao wanasoma masomo ya arts utapata michepuo ifuatayo kwa maana ya HK yellow, HG yellow pamoja na HGK. Kwa watu ambao wanasoma business utapata michepuo ifuatayo HGE, EGM na EKA. Wewe mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, mimi kama Kemzwanda na kukaribisha Dodoma High School. Jambo zuri zaidi, utakapomaliza form 6 hapa Dodoma High School, utapata fursa nzuri zaidi ya kwenda kusoma kwenye vyuo vikubwa barani Ulaya na Marekani. Lakini pia utapata udhamini wa asilimia mia moja. Hiyo yote inafadhiliwa na Foundation ya Fountain Gate ikishirikiana na ofisi ya kimataifa ya Fountain Gate. Sasa unaachaje kuja kusoma kwenye shule yenye fursa kubwa, kikubwa zaidi? Wanaendesha ama wanaendeleza vipaji kama we mwanafunzi unacheza football, unacheza netball, basket, mchezo wowote. Fountain Gate imejaliwa kila aina ya kitu. Karibu Fountain Gate High School Dodoma. Hawa ni matajiri wa elimu na matajiri wa vipaji. Unakosaje? Yes, bwana mambo vipi? Ah, leo nina habari njema kwa wanafunzi wote ambao wamemaliza elimu ya Form 4. Uh, inawezekana ukawa unajiuliza wapi unaweza kupata shule bora, shule nzuri, yenye hadhi na samani, yenye mazingira mazuri, yenye walimu waliobobea, wapi ambapo utakwenda kuiendeleza elimu yako ya Form 5 na Form 6. Sasa mimi uh, kama Kenzi Wanda leo nipo kwenye shule ya Fountain Gate Dodoma kwa maana ya high school five na six. We mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, eh, unaweza kuja hapa Fountain Gate High School Dodoma. Masomo ambayo yanapatikana kwenye ngazi ya science ni PCM, PCB na CBG. Kwa watu ambao wanasoma masomo ya arts utapata michepuo ifuatayo kwa maana ya HK yellow, HG yellow pamoja na HGK. Kwa watu ambao wanasoma business utapata michepuo ifuatayo HGE, EGM na EKA. Wewe well, mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, mimi kama Kemzwanda na kukaribisha Dodoma High School. Jambo zuri zaidi, utakapomaliza form 6 hapa Dodoma High School, utapata fursa nzuri zaidi ya kwenda kusoma kwenye vyuo vikubwa barani Ulaya na Marekani. Lakini pia utapata udhamini wa asilimia moja. Hiyo yote inafadhiliwa na 
Foundation ya Fountain Gate ikishirikiana na ofisi ya kimataifa ya Fountain Gate. Sasa unaachaje kuja kusoma kwenye shule ni fursa kubwa, kikubwa zaidi. Wanaendesha ama wanaendeleza vipaji kama we mwanafunzi unacheza football, uh, unacheza netball, basket, mchezo wowote. Fountain Gate imejaliwa kila aina ya kitu. Karibu Fountain Gate High School. dakika 45 kipindi cha pili dakika za maswali magumu kwa African Sports ambao watataka kujiuliza na kujibu kwa nini wako nyuma kwa bao moja kwa sifuri lakini dakika ngumu na dakika za mapambano kweli kweli kwa kwa Fountain Gate FC ambao wao wanapambana kulinda ushindi wa bao moja kwa sifuri walolipata walolipata kipindi cha kwanza kwa ni dakika 45 za kibabe kabisa ambazo zitakupa picha halisi za wanaume wawili wanaopambana kuhakikisha wanajenga heshima huku wakisaka nafasi ya kupanda ligi kuu Tanzania bara. Mimi ni Kiapo Benedicto nikiunguruma kabisa mbashara kutoka hapa uwanja wa CCM Shabib Gairo hapa hii ni Morogoro. E, na hii ni FJ TV picha angavo kabisa kupitia FJ TV. Na mamuzi wa Kiba bila shaka anatengeneza kibao chake kile na ame, na nilikwambia hapa nahodha wa African Sports ameshindwa kuendelea na mchezo huu alikwenda katika bench amekwenda katika bench Arfan Hussein Amiri lakini nafasi yake imechukuliwa na Ibrahim Masud jezi nambari 19 mgongoni kuja kuhakikisha anatimiza majukumu yote ambayo ameachiwa bila shaka shughuli wanayo sana wana kimanumanu hapa kutoka tanga barabara ya 12 wakija kuhakikisha heshima inalindwa heshima inapambaniwa lakini watachomoka hapa ugenini mimi na wewe hatuna majibu na tayari wako nyuma kwa bao moja kwa kwa sifuri bao pekee la Enro Chamung jezi nambali na moja mgongoni wa Fountain Gate akikuwa misha nyavuni na kumwacha mlinda mrango aman Aman Rajabu asiwe na cha kufanya. Yaani aliutizama tu mpira ule. Alishindwa kufanya chochote. Kati mwingine ukimuuliza shehe vipi? Nini kilitokea atakwambia niliona maji tukaka. Haya. Dakika 45 zimeanza hapa show ya Kibabe. Karibu uendelee kuwa nami Kepo Benedicto. Fahari hii ana mtumbo Ruvuma Tanzania. Yuko chini hapa mchezaji mmoja African Sports. Ni Wares Kiango yule na mamuzi ya mempa faida yeye anze kupigia mpira. Lakini anawacha, anakuenda uzuri. Mlizi wakati huyu, Omar Chaz, haya, moja mbili tatu, fonte ini sasa. Mjadibu kutengeneza kwenye na fasi sasa, watafanya nini? Sadiki Ramadhani anapoteza mpira, anatokea uzuri hapa. Zamasa katikati yeye anapoteza pia. Pitisha mpira kule pembeni mlizi wakati huyu wa African Sports. Sasa kitamba anacho yeye. Mohamed Mgonya huyu kitambaa ana, anacho yeye sasa baada ya Hussein Amiri kushindwa kuendelea. Haya. Ka uzuri hapa Marches anamgeuza mtu hapa. <laughs> e, kule pwani utasikia shehe kufungwa tumefungwa lakini hizi chenga sisi tumewala. Tumewafu yani tufungwa na, na chenga tushinda kupigwa hapana. Lazima kimoja tufaidike ndicho ambacho anakifanya Omar Chazi hapa akakosa yote. Sasa ni Raja Omar Amani Rajabu sasa. Mlinda mlango African, African Sports taratibu sasa. Akijaribu kuona kama wanaweza kujenga shambulizi lile. Pembeni kule sasa ani Salim Gila. Papatu papatu. Anato, unatolewa mpira ule na faida anapewa yeye Salim Gila kuurusha mpira. Haya. Hesabu kali kabisa wakati huo taarifa Dakika 45 kipindi cha kwanza kwenye uwanja wa Nyamagana pale Mwanza. Sura ya mbuzi ilikuepo pale ni sifuri sifuri. Nikita yose wamekaza kiume. Sasa kitatokea nini endelea kuwa nami? Haya, moja mbili tatu. Sasa ni African Sports Tena. Kwenye umiliki wa Kabumbu. Watafanya nini sasa? Wanakosea mpira ule na inakuwa ni 
Madhambi ni maeneo ya karibu sana na lango la Fountain Gate FC. Wako chini wachezaji wawili. Mmoja wa Fountain Gate FC, mmoja wa African Sports, wana Kimanumanu. Na mamuzi atazungumza nini hapa ni <laughs> Ni maeneo ya karibu sana na Mlinda Mlango, alipo Mlinda Mlango Owen Chaima. Ni maeneo ya karibu sana wakati huo Owen Chaima akiwaambia hebu upangeni mstari hapo. Kaeni makini, tahadhari ni muhimu, jihadhari kabla ya hatari. Hatari hii inayokuja hapa nyie mnisaidie kuizuia, mpangeni ukuta hapo. Eh, hakuna namna lazima uambie watu wapange ukuta. Anataka Owen Chaima ni kulinda lango lake ambalo liko salama mpaka dakika hii. Haya, moja mbili tatu kwenye majukumu kupiga mpira. Sasa ni African Sports kwenye mpira wa kutengwa. Muzi anawambia, kaeni hapa, msivuke huu mstari. Mkivuka huu mstari, mtako mefanya makosa. Kaeni hapa, msivuke huu mstari. Omar Chaz, ya ya najukumu ya kupiga mpira. Haya, esabu kali kichwani, atafanya nini? Moja ambili tatu, hakie sabu. Matumaini yote hapo kwake. Kama anaweza kulevo scoreboard moja mbita tubida. Ah, ah. Umekuenda juu sana. Na unatoka inakuwa ni goal kick. Eo, sasa watu wanaweza kukotania. Apandishwa goli. Goli lipandishwa juu. Shehe. Goli limewekua pale. Lipandishwa juu wapi. Apandishwa goli. Goli liko pale ndugu yangu. Apandishwa wapi. Haya. African Sports Tena. Unajaribu kuje kitengeneza shambulizi hapa. Juma senkuba liluka uzuri sana na kufanya langula semu yake ulinzi we salama kabisa. Ito uzuri kabisa ni sasa ni Ibrahim Masood. Mina cross moja katikati kule ya tari ile kwenye lango la Fountain Gate. Kwenye 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 uzuri pale. Owe nchaima. Akithirisha mimi ni bora. Nimesafiri kutoka malai kuja Tanzania kucheza kabumbu. Hivyo mimi ni bora. Hata hivyo yuko chini ya kigala gala kwa maumivu makali sana. Yuko chini hapa, kigala gala kwa maumivu makali sana. Mamuzi anasema na kuenda kumtizama. <laughs> Safari hata madaktari ya waendi, hadi mamuzi ya seme njoeni. <laughs> Wanagopa kuenda kuhishi ya njiani. Safari hata madaktari ya waendi. Wanamsikiliza mamuzi hapa kama hata wambia njoeni. Yuko chini hapa, oh nchaima, mlinda mlango wa zamani wa Bear City. Sasa anahudumu katika kikosi cha Fountain Gate FC matajiri hawa wa soka kutoka Dodoma. Ambao wanapambana na kuona kama wanaweza kupanda ushiriki ligi kuu Tanzania bara msimu ujao. Matokeo yakimalizika hivi watakuwa natimiza alama 41. Yatategemea na matokeo ya mashujaa FC wao watapata nini ndio ambao yataamua. Matokeo kisalia hivi watakuwa na alama 41 na, na ikitokea mashujaa akapoteza mchezo wa leo basi watakuwa natiza, watakuwa nafata na alama na mwenye faida ya magoli mengi bila shaka atakuwa anakaa kwenye nafasi ya nne kujakikishia na changa karata vizuri kuelekea kusaka karata ya kupanda ligi kuu Tanzania bara sasa ni African Sports tena kipindi cha pili wamerejea wakiwa na kasi ya kujaribu kulazimisha Wenda wataweza kule of scoreboard ambayo imewaelemea mpaka sasa. Haya. African Sports Tena. Lakini wanakataa uzuri hapa Fountain Gate FC. Winda mpira moja kule pembeni. Ano paraza vizuri kabisa hapa. Haya. Moja sasa. Haya. Hatali sasa kwenye lango la, la African Sports kule pembeni. Haya. Mimi na mbili yunga katikati. Chupu hapa, mamuzi ya menyosha kibendera kile. He, he, he. He, mamuzi ya mekataba olia kwa mbia mlijaga kibanda. He, he, wakati mimi naesabu kwenye account yangu ni bao la pili, lakini mamuzi ya mesema kwa mba mimi ndo nasimamia sheria zote za mchezo na nakataa kwa mba hili siyo bao. Oliweka bao hapa Fountain Gate FC. 
Lakini maamuzi akasema hapana hilo sio bao. Eh, <laughs> Haya sasa tena kwenye nafasi. Endro cha Mungu sasa. Jaribu ku, kupitisha tena mpira kama atafika. Bado moja mbili tatu kwenye papatu papatu za master sasa akigeuka uzuri. Akijaribu kupiga pemeli kule kwa kwake Elike Emmanuel umefika. Mimi na cross moja katikati wakisaka kama tena African Sports. <coughs> Haya, moja mbili tatu Fountain Gate wanaenda. Wanatokea hapa mlinzi huyu wakati wa African Sports anaokoa mpira. Haya. Sasa ni majali wa Shabani sasa. Haya, sasa Sasa ni Sadiq Ramazan anyosha mpira ule lakini unapanda juu. Unatoka na na kwa ni goal kick. Goal kick. Muzi alikataa bao lile la pili ambalo lilifungwa na Fountain Gate FC na kunyosha kibendera kuonyesha kwamba walikuwa tayari wameotea. Wakati mimi na Pigia hapa na kusema ni bao la pili lakini tayari mamuzi alikuwa ameshapandisha kibendera na kuonyesha kwamba wako walikuwa kwenye nafasi ya kuotea. Haya. Josh msuri ule lakini wanakata hapa African Sports. Moja mbili tatu papatu papatu tena na wekwa chini hapa mamuzi atasema nini? Fadika na ambiwa kaka uko chini wewe lakini madhambi umeafanya. Na ni faida... Na ni faida kwenda kwa African Sports. Temu kwa mpila pale na mlinda mlango amani rajabu akiwambia pandisheni. Mwuzi anasema nini? Aya. Moja ambili tatu. Sasa African Sports. Salim Gila sasa. Mimi na cross moja lakini anamambia Salim Gila. Kaka uoni, uoni hizo chaki. Uoni hiyo rangi nye upe. Aya sasa kwenye, kwenye, kwenye lango pijia mzuli. Lakini ni mpira mrefu sana. Pila mrefu sana unatoka wenyewe. Pila mbao lipaswa usindikizwa na mchezaji moja Fountain Gate FC lakini umetoka wenyewe. Na kwa ni goal kick. Ama ni rajabu wanaotenga hupia mpira. Haya ama ni rajabu sasa. Kiawambia pandisheni. Pigia mpila mmoja mrefu katikati kule nani wakwanza. Wakwanza wanakuwa ni pembeni kule umepita ndiyo. Fountain Gate FC wakijenga shambulizi tena. Moja mbili tatu haya natishia. Nini watafanya? Mina cross moja nzuli. Haya. Hamerudisha sasa kwa ke majali wa Shaban. Mina cross moja katikati kule nini atali. Kini kwanza na kwa ni mlinda mlango. Kwanza na kwa ni mlinda mlango. Amani rajabu. Haya. Jo, Martina nakosea mpira ule. Lakini unarudi kwa ke juma senkubo. Ananza na majali wa Shaban tena. Katikati kwa ke za master Kwenye control ya kabumbu Za master tena Haya wameanza uzuri sasa rajabu Afmani pitisha ule mpira mzuli kwa ke enro cha mungo Kwenye tali ule pigia mpira ule lakini yanakosea Ha Ulishinda kukaa vizuri mguni mpira ule Ulishinda kukaa vizuri na, na mpira unatoka hape na kwa ni goal kick Haya wanaanza upia Lakini safari hii Unakosea mpira ule kwa ni madhambi Haya wanakwenda sasa African Sports rudi ku, 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 kule nyuma kwake Amani Rajabu Mlinda Mlango huyu. Moja mbili tatu akijaribu wana kimanumanu akijaribu kutengeneza chochote kitu kwa kwa nyakati hizi. Anza pembeni kule kwake kama itafika. Majaliwa Shabana na kuwa kwanza lakini unamgusa hapa Ibrahim Masud na unakuwa kurusha. Majaliwa Shabani sasa unaurusha. Sasa ni Andrew anakosea mpila ule. Katikati sasa African Sports Nisha mpila mzuri sasa kama ni Ibrahim Masudi kama atawai Lakini Martin anona ni same, same, same salama basi ni polisi Anakimbilia polisi Bimbi Rafael anawanza raka raka hapa Wana kimanumanu wakiwa hawataki kupoteza kitu Waka unyuma kwa ba moja kwa sifuri Mimina mpila mzuri katikati lakini bado anakose Naka uzuri hapa Mimina kosi moja hizo chokadisha natokea mlida mlango Owe nche ima nakukamata mpila ule vizuri sana Haya pembeni kule kwa ke Eliki Emanuel 
Like Manuel sasa anarudisha nyuma tena anafikiria afanye nini anarudisha katika yake kwa Kasmani Rajabu mimi na mpira mmoja kule pembeni kama atafika Fountain Gate ndio amefika moja mbili tatu piga hesabu zake vizuri tishia vizuri kama pigwa vile piga vibeleke frani hatari sana hapa lakini pigi chotu wali sala le eh 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 ili nyoka shoti moja hapa chini chini chupu chupu hapa bahati mbaya kwa Fountain Gate FC lakini bahati nzuri kwa African Sports ambao wamesalia salama na shoti lile limeshindwa kuona lango wanaanza upya sasa African Sports tena sasa ni Salim Gila katikati wanasimama vizuri African Sports wanagongeana wao kule nyuma sasa kipiga hesabu zao uzuri kama wataweza kutengeneza chochote ageuka uzuri hapa haya anakosea mpira sasa ni jamaa ramadhani analazimisha kwenda jamaa lakini anakaa uzuri hapa akidhirisha kwamba kaka Hussein Amiri umeniacha kitambaa hiki nami nitakilinda na nitakibeba kama msalaba wangu eh, eh. Akihakikisha analinda 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 heshima akitambaa kile. Haya sasa majaliwa majaliwa Shaban anawekwa chini hapa. Na maamuzi anasema amechezewa madhambi hapa. Amechezewa madhambi hapa. Majaliwa Shaban na anapewa faida na mpira ule. Tapigwa hapa sasa ni Haya majaliwa Shaban yeye amepita. Ndio. Moja mbili tatu atafanya nini? Mimi na cross moja katikati kule bado hatari. Haya wanakosea pale. Wanakaa uzuri hapa African Sports. Majaliwa Shabani alimimina cross moja hivi makini. Huenda kama kungekuwa na mshambuliaji yeyote ambaye angekaa uzuri basi tungezungumza mengine mpaka sasa. Huenda wangekuja kuongeza bao ambalo lingefanya scoreboard kunona. Haya sasa jamaa Ramadhani sasa lakini anakaa uzuri hapa anatokea vizuri mlinzi wakati wa sasa nizamu ya Fountain Gate wanagongeana uzuri hapa wanapita uzuri hapa imepita lakini inakataliwa hapa uzuri haya moja mbili tatu yuko chini hapa Sadiki Ramadhan maamuzi atasema nini maamuzi anasema endeleeni kucheza sasa ni Ibrahim Masud lakini mpira umekuwa umetoka na wanapata faida kurusha Haraka haraka. Haya sasa ni African Sports. Mina cross moja katikati lakini nakataliwa na inakuwa ni nyepesi kwa mlinda mlango. Oh wencha ima handsome boy. Kipato huleta majivuno ndicho ambacho anakifanya hapa. Akipaka paka rangi mpira ule. Oh wencha ima. Mlinda mlango wa zamani wa Mbeya City sasa anaudumu katika kikosi hiki cha Fountain Gate FC. Zama sana ruka sasa uzuri. Ka katikati sasa. African Sports wanakaa uzuri tena. Haya. Sasa ni Halfani Yesaya. Nahodha wa African Sports baada ya kupewa kitambaa na Hussein Amiri ambaye ameshindwa kuendelea na mchezo huu. Papatu papatu kule wa kwanza anakuwa nani? Haya, wa kwanza anakuwa ni Rajabu Athmani. Bado Fountain Gate sasa wakijenga shambulizi za master sasa. Moja mbili tatu Sadiq Ramadhani anauacha uzuri kwake. Sasa ni majali wa Shabani. Anatishia uzuri hapa. Jamaa Ramadhani atapita ameukuta sawa. Za master tena jezi mali nane mgongoni. Mimi na mpira kule kwake Eliki Emmanuel ndio ameupata. Wanagongeana uzuri sana. Boli linatembea hapa. Uwanja sisi ya bila shaka unafurahia kabumbu hii. Sio kushinda tu lakini boli linatembea hapa. Na kibao kinaonyeshwa hapa ni mabadiliko yanafanyika. Vijana kocha wa African Sports akijaribu kuona kama anaweza kutengeneza chochote kitu nyakati hizi. Kwa najaribu kuona kama atatengeneza chochote kitu nyakati hizi. Bado African Sports wako nyuma kwa bao moja kwa sifuri. Bila shaka wanafanya mabadiliko ambayo yatakwenda kuongeza 
Yatakwenda kuongeza nguvu ili waweze kulevel scoreboard. Shughuli bado iko mbichi sana hapa. Shughuli bado iko mbichi sana hapa. Game iko live. Na sasa ni dakika ya 58 ya mchezo. Fontaine Gate FC bao moja kwa sifuri lakini Hayo bado hatari ile tena. Moja Mamuzi anasema nini? Eh, eh. Eh, eh. Haya Sasa Fountain Gate Wapo kwenye wakati Wakuipigia kona ile Tuone watapata nini safari hii Bada kupigia shuti moja Lilikandamizo hapa Msumali moja makini Lakini mlinda mlangu alijitetea eh, Sasa ile unasima mlinda mlangu alijitetea eh, eh. Haya Tizama kona hiyo Mimina wameanza kona moja fupi watafanya nini sasa Lakini bado wamekosea mpira ule Na unatoka Elike Manuele anakuenda kurusha mpira ule Haraka haraka wanaanza Fountain Gate FC Sasa Zam Master anawekwa chini hapa na odha Zam Kufo Elias Zam Master mimi upenda kumuita hivo Jezi na balinane mgongoni Ye ndo na odha wakikosi hiki Akiwa ungoza wenzie kwa kikisha msalaba Unabebwa vizuri zaidi Salaba unabebwa vizuri zaidi Na tayari African Sports Umefanya mamadiriko hapa Nita kuambia Nani kaya ingia nani katoka haya Mimina cross moja katika tigula tali Ana toke hapa ama nirajabu bado Sasa bado wana... Jamaa Ramadhani sasa Anatishia tena Mimina cross Wanajaribu kwanza uzuri nyuma sasa ni majari wa shabani mina cross ile katikati papatu papatu ile nini kitaendelea pita uzuri kabisa sasa ni yeye piga shoot ule tali bado piga shoot final leg eh eh sasa hii sasa hii aman rajabu bila shaka sasa anaelewa kwa nini alipewa shughuli ya kulinda lango Sasa hii na mkumbusha Kwa mba mepewa jukumu ya kulinda langu Mimina kukosi moja katika tinda Uzi anasema nini Nanyanyua kibendera chake kile Haya He he Abani rajabu anapelekewa mikiki mikiki hapa Na bila shaka sasa anakweli anaona shuguri hii Shuguri ni nzito kwa ke Katika watu ambao wanaza kusema wana nafu leo basi ni mlinda mlango Owen Chaima Amekuwa na nyakati ambazo Nzuri kwake hajapata kashikashi nzito sana Bila shaka safi yosha mwuleja African Sports Mishindwa kupeleka changa moto kubwa kwa upande wake Yeye amekuwa akifuraia tunamna mchezo ambavu unapenda Yeye ni kutoa maagizo tu Kaka kaa pale Simama pale Kukumbushe tu Matangazo haya na kujia kupitia FGA TV na mimi ni Kiepo Benedicto Kwa uthamini mnono kabisa wa shule za Fountain Gate Semu ambayo nweza kumfanya mwanao akajivunia na kupata elimu ilio bora kabisa Haya Sasa ni Yesaya Anza vizuri kabisa kule Taratibu wana gongean African Sports Wanajiamini sana hapa Harfani Yesaya tena Wanaanza nyuma African Sports Harfani Yesaya tena Moja mbili tatu gongeana uzuri Sasa ni katikati kule kwa kekule Sasa ni Salim Gila ata uwai mpira Ni Omari Chazi ule Lakini alipaso akodi boda boda kupata ule mpira Unatoka unakuwa ni wakurushwa Na mchezaji moja yuko chini wa Fountain Gate Yuko chini ni kukumbushe tu na yonafasi Ya kupata elimu bora, ya kumfanya mwana waka pata elimu bora kabisa kupitia shule za Fountain Gate. Ya kufanya wewe ni kupigia sim. Nambali 0673-9491. Utakuwa na wakati ya mbao. Unaweza kumsaidia mwana waka pata elimu bora na siyo bora elimu. Jambo jema kwa sasa na urithi peke kwa mtoto ni elimu. Siyo elimu tu. Basi ni semu ambayo inakuza vipaji mbali mbali. Ni kukumbushe tu. Timu ya wasichana Ya sekondali Ya Fountain Gate Dodoma Tayari hiko 
katika zile heka heka za kuwasili nchini Afrika Kusini ambako watakwenda kushiriki mashindano yale ya shule za sekondari kwa shule za Afrika. Hii ni mara baada ya kutwa lile taji la mabingwa katika kanda ya Sekafa. Kwa hiyo unaweza utaweza kukuta mwaka mwingine mwanao yuko kwenye nafasi nzuri ya kukwea pipa kwenda nchi mbalimbali. Ni shule ambayo inatoa nafasi na kukuza vipaji. Namona namona mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Madui. Salimu aye. Jason bali 11 mgoni akipasha pasha hapa bila shaka anataka kuchukua namba ya mtu hapa. Namba ya nani endelea kutizama hapa utashuhudia hapa na anakwenda kuchukua nafasi ya nani. Mchezaji wawili hapa Fountain Gate FC wakiwa wanajiandaa. Wakiwa wanajiandaa. Wakiwa wanajiandaa kuchukua nafasi za watu hapa. Haya, moja mbili tatu. Katika tali mimi na cross moja majanga lakini bado. Sasa kwenye umiliki tena majali wa Shaban. Tishia uzuri hapa. Pitisha kwa nani? Bado tena kwenye umiliki imepita ndio. Sasa ni Jamal Ramadhan. Jamal Ramadhan tishia uzuri kabisa. Majali wa Shaban atafanya nini? Jamal Ramadhan tena. Ragongea na uzuri hapa. Tishia kabisa Jamal Ramadhan amepita lakini bado anajaribu kutishia mimi na cross moja katikati. Bila cross. Eh. Eh, hey. Bila cross moja hapa na Jamal Ramadhan lakini kichwa kile kinashindwa kuona vizuri. Na kinakwenda juu ya nyavu. Na mabadiliko yanafanyika hapa. Anakwenda katika bench. Rita Mchimbi Duma na Andro Chamungo na nafasi zao zikichukuliwa zikichukuliwa na Salim Waye pamoja na Selemani Mwalimu haya Sasa African Sports wanarusha mpira katika heka heka za kuona kama wanaweza kufanya chochote katika heka heka za kuona kama wanaweza kufanya chochote taratibu sasa <laughs> kaka uchezi peke yako ndicho kilichotokea hapa kwenye nafasi sasa ni Sadiki Ramadhani kimbiza mpira ule Sadiki haya Sadiki Ramadhani mimi na bado mambo mengi mguni bado umiliki huko kwa kwake papato papato ile haya majali wa Shaban atafanya nini mimi na cross moja katikati bado anayo lakini anakaa uzuri hapa kaa uzuri hapa haya African Sports wanajaribu kupandisha mashambulizi sasa wanajaribu kuona kama scoreboard wanaweza kaelewa lakini unatoka mpira ule unakuwa ni wakurushwa unatoka mpira ule unakuwa kurushwa sasa unatoka mpira ule unakuwa kurushwa sasa dakika ya na tatu ya mchezo Fontana Gate FC wakiwa wanaongozwa kwa bao moja kwa sifuri na mfungaji wa bao tayari amekwenda katika bench nafasi yake imechukuliwa na Selemani Mwalimu miongoni mwa wachezaji ambao wakuchungwa sana ikusikia inatoka chuma inaingia chuma sasa ndo hii Selemani Mwalimu miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na wakati mzuri na kikosi cha Fountain Gate bila shaka Mwalimu ameona anatakiwa kufanya kitu na wachezaji walioingia ni wenye asili ya kushambulia sasa hapa Mwalimu Kefa anataka kuonyesha kwamba anataka kushambulia zaidi. Anautaka mchezo. Haya. So wamesema anaitaka ligi kuu bwana sisi zetu macho. Mimi nimekaa hapa na dakika tisini za mchezo. Sisi zetu ni macho bwana. Haya. Moja mbili tatu sasa African Sports anajaribu kwenda anakataa hapa Malteni. Jamal anaotoa mpira ule. Haya. Wanaanza upya. Kujaribu kujenga shambulizi. Sasa ni Sadiki Ramadhani pitisha kabumbu lile. Haya wanakosea hapa. Zam Master. Amewekwa chini lakini maamuzi anasimama kaka wewe sio ndo Zam Master na ninaodha simama kaka tucheze. Eh, eh. Haya inaondolewa kabumbu lile. Wa kwanza ni nani? Akosea mpira ule. Haya kwenye nafasi nzuri sasa African Sports wao wana, wanakaa uzuri hapa Mlinda Mlango wakijaribu kutengeneza shambulizi kutokea nyuma kule Salim Gila 
wanakosea mpira sasa Jamal Ramadhan atafanya nini anatishia bado piga shoot lakini inakataliwa tena haya wanajaribu tena sasa ni, fo, ni sasa ni African Sports wameokoa kabumbu lile <laughs> Refari anasema nini umesukuma hapa Juma Senkuba ulikwenda juu sawa lakini ulivoshuka ulifanya mtu ngazi wao ni madhambi na yatapigwa kuelekea katika lango la Fontaine Gate haya halaka halaka African Sports wameanza taratibu sasa Jamal Ramadhani anaangalia nini imepita sasa sasa ni Selemani Mwalimu sasa Moja mbili tatu atafanya nini? Pitisha kabumbu zile skozuli. Piga Wamelipa! 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 Wamelipa lililofutwa. Wamelipa lililofutwa. Dakika ya tano ya mchezo. Salim Aye anaambia mimi bado wa moto Mimi bado wa moto Sijasahau kufunga kufunga mimi tabia yangu Na hapa African Sports wanaduazwa Wengine wakishika viuno wengine macho Watafanya nini Watafanya nini Skobo haipo upande wao tena hivi sasa Macho yao yaamini kabisa Nini kimetokea hapa? Salim Aye anaongeza bao la pili dakika sabini na tano ya mchezo. Ehe, haya. Wakati mwingine shughuli inaamua kuwa tu ngumu kwako. Ndicho ambacho kinatokea hapa kwa kwa African Sports. Shughuli imekuwa ngumu sasa kwao. Na na scoreboard imenona kwa upande wa Fountain Gate FC Owen Chaima akiwaambia kaka tulia mimi kudaka ni kazi yangu nilisafiri kutoka Marawi mpaka huko alikimbia uzuri hapa Selemani Mwalimu na nilikwambia miongoni mwa wachezaji ambao ni hatari sana Selemani Mwalimu na sasa nikwambia jambo kubwa kabisa ni wachezaji ambao wametoka katika bench haya sasa ni Jamal Ramadhan Jamal Ramadhan tena tafanya nini katika kwenye nafasi nzuri sasa ni majali wa Shabani Mamuzi anaambia kaka umejenga kibanda. Eh eh. Eh, jenga kibanda hapa. Ni mabadiliko ni kama yamemlipa Mwalimu Kefa. Vijana wake watu waliofanywa mabadiliko. Selemani Mwalimu anatengeneza bao hili na Salimu anaweka kambani. Eh eh. Sasa mzigo upo kwao. Wamesafiri kilomita 462 kutoka jijini Tanga pale barabara ya 12. Wana kimanumanu lakini wanachokutana nacho ni kama kilomita 462 zinakuwa nyingi kwao. Hawa wangekuwa natembea kwa miguu, wangeona shughuli sana kutembea hizo kilomita. <laughs> Wakati mwingine kazi inakuwa ngumu kama hujapata kile unachokitaka kati mwingine hata hata kama kwenye gari utakuta wananuniana hawaongei. <laughs> Utaongea nini? Story hakuna ya kuzungumza. Kaka siongeeni tu haya matokeo ya mpira. <laughs> eh haya. Bado sasa wanasakwa hapa African Sports. Nadhani katika mechi za karibuni huni mchezo wa kama michezo mitatu ya karibuni kama matokeo yatabaki hivi basi ni mchezo wa kwanza Fountain Gate FC wanapata matokeo katika uwanja huu. Michezo mingi ilimalizika kwa sare lakini safari hii wakasema hapana. Wanagairi watajivunia nini hasa? Wanagairi wanagairi watatu, watatupendea nini hasa? Watajivunia nini tusiposhinda mchezo huu? Wameamua kutoa zawadi ya Ramadhani kwa wanagairi. Sasa wanaendelea kusakata kabumbu. African Sports wamekubali. Wamekubali show hii ya kibabe. Sasa majali wa Shabani anakosea mpira ule. Haya, sasa Yesa ya tena. Sasa ni African Sports wakijaribu kufufuka hapa. Tuone watafanya nini. Haya, lakini anakataliwa hapa Ibrahim Ramadhani. Sasa Wanda Kid Sadiki Ramadhani anatishia hapa. Jamal Ramadhani anatishia tena. Sasa ni majali wa Shabani gongeana uzuri sasa za master sasa. 
Pigia mpira kongeni pembeni kwake kwa Eliki Ramadhani. Burudani hii inachezwa hapa. Bila shaka unaiona na unafurahia kabisa kutoka katika uwanja CCM Shabibi. Burudani imekuwa nzuri sana hapa na inavutia kuitizama. Burudani halisi ya wababe wanajaribu kupambana na kupanda ligi kuu Tanzania bara. Inakupa tafsiri na ina gani ya watu wanaopambana. Majali wa Shabani kwenye di, kwenye umiliki wa Kabumbo, Maltini sasa. Gongeana uzuri tena katikati. Watafanya nini? Bado wanao Fontenege HFC wanagongeana wao, wanacheza wenyewe tu. Pigisha Kabumbu lakini kwanza anakuwa ni mlinda mlango Amani Rajab. Show ya kibabe. Show nzuri ambayo unaitizama kupitia FTA TV. Na simulizi hii murua kabisa inaletwa kwa Konami Kiepo Benedicto. Mwamba kutoka kusini kwa Tanzania. Bila shaka ni fahari hii ya namtumbo Ruvuma Tanzania. Nikiwa hapa Morogoro Gairo uwanja wa CCM Shabib kukupa simulizi nzuri ya mtanange huu. Kati ya African Sports wana kimani mwanu ambari wageni kwenye mchezo huu. Dhidi ya uh, Fountain Gate FC. Sasa ni Jamara Ramadhan. Anakataliwa vizuri na mlinzi wakati ule African Sports. Hamekosea sasa. Pitisha mzibila mzuri lakini wanakosea pale. Sasa bado. Jamara Ramadhan tena. Mimina mpila ule lakini bado. Wanatukaa uzuri hapa African Sports. Cheza madhambi hapa. Na mabadiriko ya nafanyika hapa Na kuenda kwenye bench Jezi nambari 27 mgongoni na na naingia hapa jezi nambari 12 Jezi nambari 21 Mechi bado oiko mubasha na kabisa Game bado oiko live Wakati wana kimanumanu hawa mini nini ambacho kipo kwenye scoreboard Lakini vigo makuwa mbali vina sikika hapa Kuwashilia kwamba yes Yes Fountain Gate FC Metufuraisha wana gairo Bila shaka wa mefuraia kwa mara ya kwanza bada ya kwa mechi za karibuni Ambazo zilikuwa zina matoke wa mazuri kwao Haya Sasa Fountain Gate tena Wanagongea na uzuri Haya So kushinda tu Hata hata mambo mambo ya hapo mguuni Anatuonyesha hapa jamaa ramadhani Sasa ni African Sports Katika ati kabisa kule kijaribu kusukuma kabumbe Lekina na kataliwa Anatoa mpira ule na unakua kurusha kule kwa Fountain Gate FC Haya Sasa ni African Sports Ibrahim Masuj Hame shindo kusindikiza mpira Hame jisindikiza wenyewe Unatoka unakuwa kona Unatoka, unakuwa kona. Wanja au mechangamka, mashabiki wameja pia. Kuonyesha na mnagani ambavyo, wanatoa hamasa na kuyunga mkono. Timia wa ya Fountain Gate FC. Hii tafsiri ya kucheza nyumani, hii onekane na hieleweke. Hicho na ambacho kina onekana kwenye wanja huu wa sisi ya mshabibi. Meshi bado iko live na wanja wa mechanga mka Haya, wana gongana vizuri Fountain Gate FC Walakini wana kosea kabumbo lile Sasa ni African Sports Sasa ni Ibrahim Masood Yana gonga kisigino kile Lakini juma sankuba anatokea na kondosha atari ile Wanaanza tena African Sports African Sports tena Kena unatoa mpira ule na unakuwa ni faida ya kurusha Majali wa Shaban Mambo vipi? Uh, leo nina habari njema kwa wanafunzi wote ambao wamemaliza elimu ya Form 4. Uh, inawezekana ukawa unajiuliza wapi unaweza kupata shule bora, shule nzuri, yenye hadhi na samani, yenye mazingira mazuri, yenye walimu waliobobea, wapi ambapo utakwenda kuiendeleza elimu yako ya Form 5 na Form 6. Sasa mimi uh, kama Kenzo Wanda leo nipo kwenye shule ya Fountain Gate Dodoma kwa maana ya high school 5 
na sixi. We mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, eh, unaweza kuja hapa Fountain Gate High School Dodoma. Masomo ambayo yanapatikana kwenye ngazi ya science ni PCM, PCB na CBG. Kwa watu ambao wanasoma masomo ya arts utapata michepuo ifuatayo kwa maana ya HK yellow, HG yellow pamoja na HGK. Kwa watu ambao wanasoma business utapata michepuo ifuatayo HGE, EGM na EKA. Wewe mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, mimi kama KM Zwanda nakukaribisha Dodoma High School. Jambo zuri zaidi utakapomaliza form 6 hapa Dodoma High School utapata fursa nzuri zaidi ya kwenda kusoma kwenye vyuo vikubwa barani Ulaya na Marekani lakini pia utapata udhamini wa asilimia moja. hiyo yote inafadhiliwa na foundation ya Fountain Gate ikishirikiana na ofisi ya kimataifa ya Fountain Gate sasa unaachaje kuja kusoma kwenye shule ni fursa kubwa kikubwa zaidi wanaendesha ama wanaendeleza vipaji kama we mwanafunzi unacheza football au unacheza netball basket mchezo wote Fountain Gate imejaliwa kila aina ya kitu karibu Fountain Gate High School Dodoma Hawa ni matajiri wa elimu na matajiri wa vipaji. Unakosaje? Yes, wana mambo vipi? Aa, leo nina habari njema kwa wanafunzi wote ambao wameliza elimu ya form 4. Inawezekana ukawa unajiuliza wapi unaweza kupata shule bora, shule nzuri, yenye hadhi na samani, yenye mazingira mazuri, yenye walimu waliobobea, wapi ambapo utakwenda kuiendeleza elimu yako ya form 5 na form 6. Sasa mimi uh, kama K Mzwanda leo nipo kwenye shule ya Fountain Gate Dodoma kwa maana ya high school 5 na 6. Wewe mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, eh, unaweza kuja hapa Fountain Gate High School Dodoma masomo ambayo yanapatikana kwenye ngazi ya science ni PCM, PCB na CBG. Kwa watu ambao wanasoma masomo ya arts utapata michepuo ifuatayo kwa maana ya HK yellow, HG yellow pamoja na HGK. Kwa watu ambao wanasoma business utapata michepuo ifuatayo HGE Tuku, tukuombe radhi wewe mtazamaji FJ TV kwa muda mfupi kidogo mitambo haikukaa sawa lakini sasa tumerejea tena mubashara kabisa merejea tena mubashara kabisa Evaristi Kayembe tayari ameingia uwanjani mshambuliaji raia wa Kongo jezi namba 9 mgongoni kwa upande wa Fountain Gate FC akiwa amekuja kuongeza nguvu eneo la kushambulia haya <coughs> Sasa ni African Sports kipiga mpira ule sasa. Dakika inakwenda ya 88 ya mchezo. Mabao ya Salim Ye na Andro yanafanya paka sasa waendelee kuongoza Fountain Gate FC. Papa to papa to kwenye lopa piga shoot lile. Nashindwa kuona wangu hapa. African Sports walijaribu hapa kuona kama wanaweza kupata angalau bao la, ku, la kufutia machozi. Angalau la kufutia machozi. Lakini imeshindikana kazi imekuwa ngumu sana hapa. Nirudie tena ni nirudie tena na tena ni kuia radhi wewe mtazamaji wa FJ TV. Kwa m, makosa kidogo ya kimitambo ambayo yalitokea kwa dakika kadhaa tu. Lakini sasa tumerejea tena live na toko mubashara kabisa kukuletea matangazo haya. Haya. Sasa ni haya wamepita hapa. Wanda Kid Sadiq Ramadhani mimi na cross moja kule sasa atakuwa kwanza dedi pita kule nzuri pita kule Kama tu vizuri mlinda mlango amani Rajabu hapa na amechagua kuanza haraka haraka hapa Haya Tija mpira mrefu ana Kimanumanu Mabingwa zamani hawa wa kombe la muungano mwaka 1988 wakati ule shirikisho la soka Tanzania bara TFF liko linaitwa FAT
za kidato cha nne eh, unaweza kuja hapa Fountain Gate High School Dodoma masomo ambayo yanapatikana kwenye ngazi ya science ni PCM PCB na CBG kwa watu ambao wanasoma masomo ya arts utapata michepuo ifuatayo kwa maana ya HK yellow HG yellow pamoja na HGK kwa watu ambao wanasoma business utapata michepuo ifuatayo HGE EGM na EKA. Wewe mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, mimi kama Kimzwanda na kukaribisha Dodoma High School. Jambo zuri zaidi, utakapomaliza form 6 hapa Dodoma High School, utapata fursa nzuri zaidi ya kwenda kusoma kwenye vyuo vikubwa barani Ulaya na Marekani. Lakini pia utapata udhamini wa asilimia mia moja. Hiyo yote inafadhiliwa na Foundation ya Fountain Gate ikishirikiana na ofisi ya kimataifa ya Fountain Gate. Sasa unaachaje kuja kusoma kwenye shule ni fursa kubwa, kikubwa zaidi. Wanaendesha ama wanaendeleza vipaji kama we mwanafunzi unacheza football, uh, unacheza netball, basket, mchezo wowote. Fountain Gate imejaliwa kila aina ya kitu. Karibu Fountain Gate High School Dodoma. Hawa ni matajiri wa elimu na matajiri wa vipaji. Unakosaje? Yes, bana mambo vipi? Ah, leo nina habari njema kwa wanafunzi wote ambao wamemaliza elimu ya form 4. Uh, inawezekana ukawa unajiuliza wapi unaweza kupata shule bora, shule nzuri, yenye hadhi na samani, yenye mazingira mazuri, yenye walimu waliobobea, wapi ambapo utakwenda kuiendeleza elimu yako ya form 5 na form 6. Sasa mimi uh, kama K Mzwanda leo nipo kwenye shule ya Fountain Gate Dodoma kwa maana ya high school. 5 na 6. Wewe mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, eh, unaweza kuja hapa Fountain Gate High School Dodoma. Masomo ambayo yanapatikana kwenye ngazi ya science ni PCM, PCB na CBG. Kwa watu ambao wanasoma masomo ya arts utapata michepuo ifuatayo kwa maana ya HK yellow, HG yellow pamoja na HGK. Kwa watu ambao wanasoma business utapata michepuo ifuatayo HGE EGM na EKA Wewe mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha nne, mimi kama Kimzwanda na kukaribisha Dodoma High School Jambo zuri zaidi utakapomaliza form 6 hapa Dodoma High School utapata fursa nzuri zaidi ya kwenda kusoma kwenye vyuo vikubwa barani Ulaya na Marekani lakini pia utapata udhamini wa asilimia mia moja. Hiyo yote inafadhiliwa na Foundation ya Fountain Gate ikishirikiana na ofisi ya kimataifa ya Fountain Gate. Sasa unaachaje kuja kusoma kwenye shule ni fursa kubwa, kikubwa zaidi. Wanaendesha ama wanaendeleza vipaji kama we mwanafunzi unacheza football, uh, unacheza netball, basket, mchezo wowote. Fountain Gate imejaliwa kila aina ya kitu. Karibu Fountain Gate High School Dodoma. Hawa ni matajiri wa elimu na matajiri wa vipaji. Unakosaje? Yes, bana mambo vipi? Ah, leo nina habari njema kwa wanafunzi wote ambao wamemaliza elimu ya form 4. Uh, inawezekana kupata shule bora, shule nzuri, yenye hadhi na samani, yenye mazingira mazuri, yenye walimu waliobobea, wapi ambapo utakwenda kuiendeleza elimu yako ya form 5 na form 6. Sasa mimi uh, kama KMZ Zwanda, leo nipo kwenye shule ya Fountain Gate Dodoma kwa maana ya high school 5 na 6. Haya. Sasa bado wanasaka hapa Africa Sports. Hawana bahati hawa. Leo wanasaka kama sana. Mimi na cross moja katikati kula luka vizuri vile sikaembe. What a header. Hapana alikuwa ni Aliluka header moja makini sana. Ni mlinzi huyu. Severus sikaembe ni mlinzi huyu. Martin alikwenda kuhakikisha kwamba anaweza anaweza kuongeza kitu chochote kile. Ehe. Dakika zikiwa zinakwenda mwishoni za nyongeza kabisa zikiwa zimeongezwa dakika nne pekee zikiwa zimesalia dakika mbili mchezo kutamatika wanagairo wa furai Fountain Gate FC wa furai na wakati huo African Sports wakiwa wamejiandaa kuwa na wakati mbaya kazini siku ya leo haya referee anaambia tenga mpira pale na upigwe kule kwenye lango la Fountain Gate FC Haya, piga shuti moja kule ref bado. 
African Sports wanajitafuta sasa. Watapata chochote kitu labda baada ya kufutia machozi lakini anakaa uzuri, anakaa imara kabisa pale mchezaji wa Fountain Gate FC. Haya. Selemani Mwalimu toka ameingia amekuwa ni mwiba haswa. Lakini Everest Kayembe amekuwa ni mtu ambaye anawafanya hapa walinzi hawa wa African Sports wasiwe na uhuru, wasiwe na amani, wasiwe na wakati mzuri wa kupumua. Bila shaka kwa dakika chache tu ambazo amecheza Alfani Esaya na Omar Chaz wameipata shughuli Everest Kayembe. Moja mbili hatari kwenye lango lakini kwanza nakuwa ni Ome, na Owen Chaima. Dakika chache alizocheza Everest Kayembe ameonyesha namna gani ni striker ambaye wa kuchungwa sana akifanya mambo kadha kadha. Na dakika tisini za mchezo zimetamatika. Gairo imefurahi, Fountain Gate FC imefurahi. Na Fountain Gate FC wanaibuka kwa ushindi wa mabao mawili. Na African Sports hawajapata kitu chochote hapa kutoka uwanja sisi ya